জন ওয়েসলে বলেছেন পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই আর মানুষের মাঝে মনের চেয়ে বড় কিছু নেই সেই মনকে ভালো রাখতে সুস্থতার কোনো বিকল্প নেই প্রিয় দর্শক আপনাদের শরীর ও মনের সুস্থতা কামনা করে শুরু করছি এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট সাথে আছি আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো পঙ্গুত্ব ও পুনর্বাসন চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই সাথে কথা বলবেন আপনারাও অনুষ্ঠানে সরাসরি অংশ নিতে ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ পঙ্গুত্ব আমাদের জন্য একটা অভিশাপের মতন মনে হয় যেন যে মানুষটার পঙ্গুত্ব হয় সে বুঝতে পারে যে আসলে মানে জীবনটা কতটা ভয়াবহ আমরা এই বিষয়টি নিয়েই কথা বলবো শুরুতে যদি একটু জেনে নেই যে অনেক সময় বাত ব্যথা থেকে পঙ্গুত্ব হয়ে থাকে এটা কেমন করে হয় ধাপে ধাপে যে পঙ্গুত্বের দিকে আমরা চলে যাই সেটা কিভাবে হয় আপনাকে ধন্যবাদ আসলে পঙ্গুত্ব একটা জীবনের জন্য অভিশাপ অবশ্যই এবং আপনার যেহেতু এই সমস্যাটা আসলে রুগী অনেক সময় বুঝতে পারে না যে সে ডিসেবিলিটি বা পঙ্গুত্বর দিকে চলে যাচ্ছে এটা একটা ক্রমাগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে তো আমরা সাধারণত পঙ্গুত্ব যে রুগীগুলো সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা দেখে থাকি মোস্ট অফ দ্য রুগী হচ্ছে বিভিন্ন ডিজিজ ইন্ডিউসড যে আপনি বলছেন বাদ ব্যথা আর্থ্রাইটিস শারীরিক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে বিভিন্ন এই সংখ্যাটা বেশি অনেক সময় হয় যে একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে হয় বা হয়ে যায় সেটা দুর্ঘটনা জনিত কারণ তো রয়েছে যেটা হঠাৎ হয়ে যায় কিছু করার থাকে না কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলো খুব মানে ধীরে ধীরে হয় এবং হয়তো আগে যদি আমরা সচেতন হই সেটা থামানো সম্ভব জি যেমন বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস আমরা যদি দেখি আর্থ্রাইটিসে কি হয় আমাদের প্রতিটা জোড়া ইনফ্লামড হয় প্রদাহ হয় জোড়ার মধ্যে যে নর্মাল অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার ডেস্ট্রো হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় দেন জোড়ার যে ফাংশন বা মুভমেন্ট বা জোর এক একটা জোড়ার এক এক কাজ হাতের এক কাজ পায়ের হাঁটুর এক কাজ ফাংশনটা সে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায় বা হারিয়ে ফেলে এবং এই জোড়া যখন ফাংশন হারিয়ে ফেলে তখন কিন্তু তার আশেপাশে যে মাসেলস এবং অন্যান্য সফট টিস্যু এগুলো আস্তে আস্তে কর্মক্ষমতা হারিয়ে আসে এবং সে এক পর্যায়ে সে ডিজেবল হয়ে পড়ে বা বিছনায় পড়ে যেতে পারে অনেকে একেবারেই বিছনায় পড়ে যেতে পারে অনেক হয়তো হাঁটা চলাফেরা ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অনেকে আগে হয়তো হাঁটতে পারত এখন হাঁটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক হয়তো আগে দৌড়াদৌড়ি করতে পারত সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেকে আগে দাঁড়াতে পারত স্ট্যান্ডিং বা সিটিং বসে থাকতে পারত সেটা বন্ধ সে বিছানা থাকত তো এটা আর আসলে ডিজেবিলিটির বিভিন্ন মেজারমেন্ট আছে আমরা গ্রেড করে থাকি বিভিন্ন মেজারমেন্ট হয়ে থাকে কিন্তু বাদ ব্যথা জনিত যে ডিসেবিলিটিসগুলা এটা কিন্তু মাসের পর মাস বছরের পর বছর লাগে ডিসেবিলিটিগুলো হতে এবং রুগী যখন টোটালি ডিসেবল হয়ে পড়ে এবং সে যখন বুঝতে পারে তখন কিন্তু অনেক সময় কিছু করার আর থাকে না আর এটা কিন্তু একটা একদিনের প্রক্রিয়া না এবং আস্তে 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 হতে থাকে যেমন আথ্রেডি জনিত ডিসেবিলিটিগুলো রুগী হতো প্রাইমারি তার ব্যথা নিয়ে সে কনসার্ন থাকে যে যে ব্যথা না থাকলে সে যে চলতে পারছে না হাঁটতে পারছে না মুভমেন্ট করতে অসুবিধা হচ্ছে ওই দিকে তার কনসার্ন নাও থাকতে পারে কারণ যেহেতু ব্যথা তার কাছে অসহ্য কষ্ট হয় এই কষ্ট নিয়ে সে পড়ে থাকে তো এই জন্য আমরা যারা ডিসেবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন স্পেশালিস্ট আমরা কাজ করি আমরা রুগীকে তার বর্তমান সমস্যার পাশাপাশি ভবিষ্যতে কি কি হতে পারে স্পেশালি যে ডিজেবল হয়ে যেতে পারে সেই দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি রুগীদেরকে এবং সেই দিকে রুগীকে আমরা এই সকল রুগীর যে ইতিহাস এবং আগের যে রিসার্চ ওয়ার্ক এবং তাকে লাইফ স্টাইল এবং এই জাতীয় সমস্যা কি হতে পারে রোগের ভাগ্য কি এগুলো আমরা তাকে আগেই বিভিন্ন ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি একটু ভাগ ভাগ করে বলেন যে 
কোন ধরনের বাত ব্যথা কোন ধরনের পঙ্গুত্ব হতে পারে বিভিন্ন রোগ আছে কতদিন পর এটা ডেভেলপ করে ধন্যবাদ আসলে বাত ব্যথা যদি একটা বিশাল সাবজেক্ট তো মোস্ট অফ দা ক্ষেত্রে যেটা হয় যে যেমন পুরুষদের কিছু আর্থ্রাইটিস রোগ অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস তো এই রোগে কি হয় প্রতিটা জোড়া আস্তে আস্তে প্রদাহ হয় প্রদাহ হয়ে জোড়াগুলো নিজে নিজে ফিক্সড হয়ে যায় একটা হাড় আর একটার সাথে জোড়া লেগে যায় ইনফ্লামড হয়ে এবং দেখা যায় যে যেমন ধরেন স্পাইন যখন ফিক্সড হয়ে যাবে তখন সে আর মুভ করতে পারবে না কারণ জোড়া তো ফিক্সড এমন হতে পারে রুগীর আর পেইন নাও থাকতে পারে এক পর্যায়ে রুগী হয়তো পেইনের কথা আর বলবে না কিন্তু সে দেখবে পেইন নাই কিন্তু যখনই সে মুভ করতে যাবে সে পেইন নাই সে হ্যাপি তার কষ্ট নাই কিন্তু সে কিন্তু পারছে না হাঁটতে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায় মানে সকল লাইফ ইভেন কি রিলিজিয়াস যে ধর্মের যে লাইফ আছে সবই তার আস্তে 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 বন্ধ হয়ে আসে আর অন্যান্য আথরাইটিস যেমন রিউমাটয়েড আথরাইটিস আছে মহিলাদের কমন আমরা পেয়ে থাকি বাচ্চাদের বিভিন্ন আথরাইটিস পার্থেস ডিজিজ বা জুভেনা লিডিওপ্যাথিক আথরাইটিস বা মহিলাদের যে আথরাইটিসগুলো এগুলো সেম প্রসিডিউর হয় তবে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাইনোবিয়াল যে জয়েন্টগুলো আছে স্পেশালি হাঁটু অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট শোল্ডার হাতের জয়েন্ট ছোটো জয়েন্ট যে জোড়াতে মানে আমরা সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে মুভমেন্ট বেশি হয় এই জোড়াগুলো অ্যাফেক্ট হয় প্রাইমারি সে ব্যথা নিয়ে কনসার্ন থাকে এবং জোড়াগুলো ফুলে যেতে পারে জোড়া আস্তে 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 প্রক্রিয়া হতে হতে এক পর্যায়ে জোড়া ভিতরে যে স্ট্রাকচার নষ্ট হয়ে যায় তখন হয়তো ব্যথার পরিমাণটা কমে আসে কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম সে কিন্তু জোড়ার আর যে ফাংশান বা যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার এগুলো আর থাকে না এবং ব্যাক করে আনা কোনোভাবে সম্ভব হয় না তখন দেখা যায় হাতের আঙ্গুল একদিকে বেঁকে গিয়েছে হাঁটু একদিকে হাত আর ডানে বামে বা পিছনে বেঁকে যায় তখন সে দেখা যায় যে ব্যথার পাশে রুগীগুলো ব্যথা প্রেজেন্টেশন আজীবনই থাকে একেবারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিন্তু ওই সাথে তার এই ডিসেবিলিটিস যে সে ওই যে জোড়া যেহেতু নষ্ট হয়ে গিয়েছে সো নষ্ট হলে সে আর স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারবে না স্বাভাবিকভাবে সে নিচে বসতে পারবে না স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারবে না আর আপনি যেটা বলছেন যে কিছু ডিজিজ আছে বা কিছু ইঞ্জুরি আছে যেটা হঠাৎ হতে পারে যেমন রোড অ্যাক্সিডেন্ট স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি পড়ে গিয়ে আঘাত থেকে পড়ে যে অনেকে হতে পারে বা এই যে খেলার মধ্যে হচ্ছে এখন ফুটবল খেলা যে যে কোনো স্পোর্টস ইঞ্জুরি হঠাৎ স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি হয়ে গেল বা যে কোনো একটা হাড় ভেঙে গেল বা জোড়া খুলে গেল দিস ইজ অ্যানাদার ডিসেবিলিটিস তো এটা হচ্ছে তাৎক্ষণিক হবে আর আমরা যে রুগীগুলো বেশিরভাগ পাই সেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ডিজিজ ইন্ডিউসড দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী কোনো ক্রনিক যে ডিজিজগুলোতে সে অনেক বছর ধরে ভুগছে হ্যাঁ ভুগছে এবং এই রুগীগুলো আসলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা করে বেশি যেহেতু রোগটা প্রসেসও দীর্ঘদিন এবং যার কারণে ট্রিটমেন্ট অবহেলাটাও রুগীর বেশি হয়ে থাকে আর যেটা একিউট যেমন ইঞ্জুরি জনিত হয় তখন কিন্তু রুগী কনসার্ন হয়ে যায় সে কনসার্ন হয়ে যায় সে দ্রুত হাসপাতালে এবং স্পেশালিস্টের কাছে চেষ্টা করে যেটা রিকভারি করার তো এই এই জন্য আমরা মানে প্রত্যেকটা রোগ কিভাবে হচ্ছে বা এটার ভবিষ্যৎ কি বা মানে ট্রিটমেন্ট দিলে কি হতে পারে না দিলে কি হতে পারে এগুলো আমরা রুগীদেরকে সম্পূর্ণভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি কেন রুগী যদি না বুঝে সে হয়তো এক বছর পরে বলবে হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব আপনি তো আগে থেকে আমাকে বললেন না যে আমার এরকম একটা সমস্যা হতে পারে তাহলে আমি একটু সিরিয়াসলি চিকিৎসাটা করতাম বা রিহ্যাবিলিটেশন এই টার্মটা আমি জানি না বা বুঝি না আমি তো কেবল ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি অনেক রুগী এসে বলে স্যার আমাকে কেউই বলেন এত বছর যে এই জাতীয় চিকিৎসা আছে যেটার মাধ্যমে আমরা আমি এখন হাঁটতে পারছি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছি আগে তো একজনের মানে একজনের উপরে ডিপেন্ড করে আমাকে চলতে হতো এখন নিজে চলাফেরা করতে পারছি অনেক সময় দেখা যায় যে কোন একটি দুর্ঘটনা ঘটলো মেরুদণ্ডের কোন বোনস মানে পার্টিব্রা যেটা আছে আমরা বলি ছোট ছোট বোনস গুলো আছে এগুলোতে ফ্র্যাকচার হলো যেটাকে বলা হয় কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার সেই ক্ষেত্রে আসলে পুনর্বাসনের কোন ভূমিকা আছে কি অবশ্যই 
সব ক্ষেত্রে কিন্তু সার্জারি করা যাবে না আর আপনি সার্জারি করলেও কিন্তু এটা তো মানে এটা কনসার্ন হলো যে ওটা কত परसेंट হয়েছে যদি 50% হয়ে যায় তখন সেই ক্ষেত্রে হয়তো সার্জারি দরকার হয় কিন্তু যদি পার্শিয়াল কম্প্রেশন হয় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সার্জারি ইন্ডিকেশনই নেই ইন্ডিকেশনই নেই মানে দেওয়াই যাবে না হ্যাঁ তাহলে ট্রিটমেন্ট কি ট্রিটমেন্টই হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন মানে এই ক্ষেত্রে তো শুধু ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে সে ব্যথা কমিয়ে রাখলো এটা তো কোনো ট্রিটমেন্ট হলো না অবশ্যই না এবং এটার সাথে যেটা হবে আপনার যে একটা হার সে নিজে নিজে ওখানে থাকে না তাকে ধরে রাখার বিভিন্ন সফট টিস্যু থাকে লিগামেন্ট থাকে তার একটা বায়োমেকানিক্স আছে মানে একটা হাড়ের কারণ হাড় তো আমাদের শরীরের ওজন কেরি করছে মুভমেন্ট করছে আপনার মাসেলগুলা সাথে সে অ্যাটাচড লিগামেন্টের সাথে অ্যাটাচ স্ট্রাকচারাল মানে ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে আমাদের বোনস সো এই বোনসের স্ট্রাকচারাল ফ্রেমওয়ার্ক যে এর একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার সো এই বায়োমেডি বায়োমেডিক্যাল স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারকে আপনাকে যদি মেইনটেইন করতে হয় এবং নষ্ট না না যেন হয় তার জন্য আপনাকে রিহ্যাব করতেই হবে রিহ্যাবিলিটেশনের বিকল্প কোনো ট্রিটমেন্ট নাই সে ক্ষেত্রে আপনাকে মাসেল স্ট্রেন্থ বাড়াতে হবে ওই জায়গার লোকাল সার্কুলেশন বাড়াতে হবে তারপরে হচ্ছে একটা যে কোনো ট্রমা ইনজুরিতে কিন্তু জোড়াগুলো আস্তে আস্তে আপনার চেঞ্জ আসে ক্ষয় হতে থাকে সেকেন্ডারিলি আপনার আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আগের থেকে রিহ্যাবিলিটেশন না করেন তাহলে ওই প্রক্রিয়াটা দ্রুত হবে নাম্বার ওয়ান আর দুই হচ্ছে আপনার স্ট্রাকচারাল প্রবলেম দেখা দিবে এবং যেমন স্পাইন থেকে কাইফোসিস হয়ে যেতে পারে আস্তে 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 সে বাঁকা হয়ে যাবে সামনের দিকে অথবা স্কুল ইউসেস ডেভেলপ করতে পারে মানে ডানে বামে বাঁকা হতে পারে বা লড়ও ঠিক মানে পিছনে বেঁকে যেতে পারে দেখবেন অনেক মানুষ কুজো হয়ে হাঁটতেছে তাকে যদি একটু সোজা হইতে পারেন সে পারবে না ডিউ টু তার যে স্ট্রাকচারাল ডিফর্মিটি তৈরি হয় একদিনে হয় না এটা ইনজুরিও হতে পারে বা যে কোনো আর্থ্রাইটিস বা ডিজে অন্যান্য রোগের থেকেও তার এই সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে ইভেন কি কনজেনিটাল অ্যানোমেলিস থেকে আমরা প্রায় ইয়াং বাচ্চা পাচ্ছি দশ বারো তেরো বছর বয়সী ছেলে বা মেয়ে যে তার মেরুদণ্ড বাঁকা কি মা বাবাও বলতে পারবে না সেও বলতে পারবে তার কোনো রোগ হয় নাই কোনো ব্যথা নাই কোনো কিছু নাই তো এইটা একটা এই জন্য এই ডিসেবিলিটিসগুলা কনজেনিটাল বললেন যে भलो बा सब তখন আমরা যেটা পাই যে আমরা হয়তো এক্স রে বা এম আর আই বা ফিজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করলে দেখা যায় যে যে কোনো একটা স্কলিসিস বা কাইফোসিস বা কাইফো স্কলিসিস একসাথে দুইটো ডেভেলপ করতে পারে এগুলা ডেভেলপ করে বসে তো অ্যাকর্ডিং টু ডেভেলপমেন্ট আপনার সেখানে কি কোনো কনজেনিটাল অ্যানোমেলিস ছিল কি না কোনো ভাইটেব্রা আগে থেকে ফ্র্যাকচার ছিল কি না বা বা কোনো মিনারেল বা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি থেকে হলো কি না বা কিভাবে হলো বা তার লাইফ স্টাইলটা কি সে কি করে যেমন আমরা অনেক সময় নিচে বসে বাচ্চারা পড়ালেখা করে খাটে বসে বসে পড়ে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আরো জানব একজন দর্শক যেহেতু অপেক্ষায় আছেন কোনটি নিয়ে নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক টেলিভিশনে ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে আমি মনমারা টানোর থানা থেকে বলতেছি এবং রাজশাহী ডিস্ট্রিক্ট জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন সমস্যা একদিন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করছিলাম মোটামুটি হয়ে গেল মাস খানেক বলেন জি কি বলেছিলেন আলাপ করার পরে আপনি সালিসন দিলেন যে আপনি গরম পানি দিয়ে সেদ করেন এবং আয়রন ট্যাবলেট আর ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে থাকেন হুম দেখা যাক কত দূর কি আল্লাহ আগায় এখন বর্তমানে আমি সিকি অংশ আরাম পেয়েছি আচ্ছা এখন সিকি অংশ আরাম আমার কিন্তু যে পদ্ধতি দিয়েছিল এই অবস্থায় আমি এখন কিন্তু এক সিকি আরাম পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন তার জন্য আর কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলবেন নাকি আর কোন ওষুধ দিতে বলবেন নাকি ওটার জন্য আমি লাইনে আপনাদের কাছে বর্তমানে কি আপনারা কোনটা সালিসন দিবেন জি আপনার বর্তমানে আপনাদের সালিসন অনুযায়ী কিন্তু আমি এক সিকি আরাম পেয়েছি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এখন আপনার বর্তমানে কি সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে এখন এখন আছে তবে 
আর কিছু যদি এটাই অবস্থা চালাবো না আর কিছু করব এটার জন্য আপনাদের কাছে আমি বলতেছি আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি আপনার বর্তমানে কি সমস্যা হচ্ছে বেশি বেশি কি সমস্যা হচ্ছে এখন বেশি সমস্যা হয়েছে আমার পায়ে এখন মাঝে মাঝে মাংসর মনে হয়েছে যে জাম ধরছে মাত্র আচ্ছা জি আমি মোটামুটি বুঝতে পেরেছি হয়তো আমাদের আগের কোন প্রোগ্রামে উনি ফোন দিয়েছিল কিছুটা উপকার পেয়েছে এখন পায়ের জাম ধরে থাকে জাম ধরে থাকে তাকে জাম ধরার মানে আরো ওনার অনেক ডাটা আমাদের দরকার ছিল জি আগের হিস্ট্রিটা কি ছিল যেহেতু লাইভে হতো আমাদের তো মনে থাকার মানে কথা অনেক প্রশ্ন আসে অনেক দর্শক কিন্তু ফোন করেন তো জাম ধরার ক্ষেত্রে আমার সাজেশন আপনি কিছু শুয়ে শুয়ে ব্যায়াম করতে পারেন যেগুলো আমরা বলি স্টেটিক টাইপ এক্সারসাইজ আপনার যারা বুঝে আপনার নিজের লোক যারা আপনার প্রিয়জন তাদের সাথে কথা বললেই হবে আপনি স্টেটিক আমি আবারও বলি এস টি এ টি আই সি স্টেটিক টাইপ এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজগুলো আপনি শুয়ে শুয়ে করেন যেমন চিত হয়ে শুয়ে হাঁটুর নিচে কোনো টাওয়াল পেঁচি হাঁটু দিয়ে চাপ দেওয়া গোড়ালি দিয়ে বিছানায় প্রেশার দেওয়া শোল্ডার দিয়ে প্রেশার দেওয়া এই জাতীয় স্টেটিক টাইপ এক্সারসাইজ আছে যেগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলে ফেসবুকেও দেওয়া আছে অথবা আপনি ইন্টারনেটে গুগলে গিয়ে সার্চ করে দেখবেন অনেক ব্যায়াম দেওয়া আছে স্টেটিক টাইপ এক্সারসাইজ সো এই টাইপের এক্সারসাইজ যখন আপনি করবেন দেখবেন অনেক অংশেই জামগুলা দেখবেন ফ্রি হয়ে আসছে আর পাশাপাশি যদি আপনি হাঁটার অভ্যাস মানে হাঁটা সম্ভব হয় আপনার দ্বারা হাঁটবেন সাঁতার কাটা আমি শীতে রুগীদেরকে সাঁতার কাটতে না করি কারণ ঠান্ডা পানিতে অনেক সময় এই যে এটা আরও সমস্যা বেড়ে যেতে পারে যখন গরম ঋতুতে তখন সাঁতার কাটতে পারে বা যদি সুইমিং পুল থাকে যেখানে ওয়ার্ম ওয়াটার থাকে সেখানে সাঁতার কাটতে পারে এগুলো অনেকাংশে আপনার এই জাম লাগাটা অনেকাংশে কমে আসবে আর কিছু ওষুধ আছে আসলে সেটা রুগী না দেখে দেওয়া যাবে না সেটা রুগী দেখে দেন ওষুধ হতো দিতে হবে তো আপনি যে চিকিৎসাটা করছেন ওটার পাশাপাশি আপনি মিকো বেলামিন একটা ট্যাবলেট পাওয়া যায় ভিটামিন পয়েন্ট ফাইভ এমজি একটা করে দুবেলা খান আর স্টেটিক টাইপ এক্সারসাইজগুলা ইউটিউব আমার ইউটিউব ফেসবুক বা অন্যান্য ডাক্তারদের এক্সারসাইজ দেওয়া আছে দেখে শিখে আপনি একটু ট্রাই করেন আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আমি হাসান মানিক সিং বলছিলাম জি দর্শক আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার বাতের সমস্যা জি আমরা আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যাটা বলুন বাতের মানে আপনার কি জাতীয় সমস্যা শারীরিক সমস্যাটা কি ব্যথা না জি ব্যথা না ফুলে যায় শরীর जोरा कि फुले जाए डिफिसिये এবং এটা অনেকে ডি আমরা দেই দেওয়ার পরেও কিন্তু ধরেন যে কয়দিন খেলো ওই কয়দিনই কারেকশনে থাকে আবার হাইপো হয়েছে সো এই জন্য ভিটামিন ডিটা একজন অবশ্যই স্পেশালিস্টের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেকটা মানুষকে কন্টিনিউ করা উচিত ইভেন কি বাচ্চাদেরকেও ডোজ অনুযায়ী এক একজনের এক এক ডোজ এটা আজীবন খাওয়া উচিত ভিটামিন ডি যার কারণে দেখা যাবে যে এই জাতীয় ব্যথার সমস্যা হতে পারে বা অন্যান্য মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি থেকেও হতে পারে তো আপনার কিছু ব্লাড টেস্ট করা দরকার আর পাশাপাশি আপনি যেমন গোড়ালির ব্যথা কথা বলছেন গোড়ালির ব্যথার জন্য আমরা সবাইকে বারবার বলছি আপনারা জুতো অবশ্যই নরম জুতো ব্যবহার করতে হবে সেটা আপনি যেই জুতোই ব্যবহার করেন ক্যাটস হোক বা শু হোক বা পন্স হোক বা চপ্পল যাই ব্যবহার করেন না কেন অবশ্যই সোলটা সফট হতে হবে এবং খালি পায়ে হাঁটা যাবে না অনেকে বাসায় খালি পায়ে হাঁটেন 
যার কারণে পায়ের তলায় গোড়ালি বা সামনে জায়গাগুলোতে বা পায়ের পাতাতে পেইন হয় উপরের অংশে পেইন হতে পারে অ্যাঙ্কেলে বা যেটা গোড়ালির যে জোড়াটা সেখানে ব্যথা হতে পারে জুতাটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আর আপনাকে যেটা বলবো যে ভিটামিন ডি আপনি যদি না খেয়ে থাকেন ভিটামিন ডি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে পারেন কিছুদিন ক্যালসিয়াম একটা করে প্রতিদিন খেয়ে দেখতে পারেন আর পাশাপাশি ওয়ার্ম ওয়াটার শাওয়ার নিতে পারেন মানে কুসুম গরম পানিতে গোসল করবেন শীতের যে সকালে রোদ নয়টা দশটার দিকে যে রোদটা আছে খুবই ইফেক্টিভ এগুলো আপনার ব্যথা শারীরিক জড়তা ইভেন কি মানসিক যে কোনো অ্যানজাইটি ডিসঅর্ডার থেকে মুক্তি দিতে পারে সো শীতের সকালে আপনারা হাঁটার অভ্যাস করেন রোদের মধ্যে হালকা রোদ যেটা আসে এটা অনেকাংশে এই জাতীয় সমস্যা কমিয়ে ফেলবে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলবো একটা বিরতি সময় হয়ে গিয়েছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছু
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি পঙ্গুত্ব ও পুনর্বাসন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন বয়সে আসলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় পঙ্গুত্ব হয়ে যায় তো সেই বিষয়টিতেই ফিরে যাচ্ছি যেটা বলছিলেন যে অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কনজেনিটাল কিছু সমস্যা থাকতে পারে আবার পরেও কিছু ডেভেলপ করতে পারে সেই বিষয়টিতে একটু বিস্তারিত জানব জি কনজেনিটাল অনেক সময় যেটা বাবা মাও বুঝতে পারে না বা বাচ্চাও জানে না যে হয়তো স্ট্রাকচারটাই তার প্রবলেম ছিল যখন ডেভেলপমেন্ট হয় আমাদের যে বডির ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টটা তখন হয়তো তার এই এই সমস্যাটা আস্তে আস্তে ইন্টারনালি হচ্ছিল সে বুঝতে পারে না যখন একটু অ্যাডাল্টের দিকে যায় মানে কিশোর কিশোরী তখন এই সমস্যাটা দেখা দেয় যে হয়তো সে একদিন খেয়াল করে যে তার হঠাৎ কোমর ব্যথা বা ঘাড় ব্যথা বা পিঠে ব্যথা হচ্ছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বা স্বাভাবিক দৌড় দিতে সমস্যা হয় যেটা আগে ছিল না এগুলো তখন সে নোটিস শুরু করে এবং অনেক সময় যে তারা হয়তো অনেকে স্পাইন বা কাটা দেখ খেয়াল করে না কারণ সবাই তো আয়নার সামনে ওইভাবে নিজেকে খেয়াল নাও করতে পারে বা এটা আরেকজন যদি দেখে তখন কিন্তু ইন দা মিন টাইম তো অলরেডি আপনার ডিসেবিলিটি বা প্রবলেমটা তৈরি হয়েই যায় যদি এটা এই জন্য বাচ্চাদের এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো একজন দর্শক লাইনে আছেন যেহেতু আমি ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্যা কথা বলেন ম্যাডাম আমি আমি আমার নাম তারিক হোসেন জি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি জেলা চুয়াডাঙ্গা এবং দর্শক আপনার সাথে কি পরামর্শ করতে চান জি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন বলেন আপনার সমস্যা বলেন আমি শুনতে পাচ্ছি लुफर रहमान विभाग प्रधान राजशाही कर खुबी আচ্ছা আচ্ছা আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বর্তমানে যে সমস্যার জন্য ডাক্তার দেখিয়েছেন মেরুদণ্ডের কোন টেস্ট করেছেন বা কোন ডাক্তাররা কোন সমস্যার কথা বলেছে বর্তমানে হ্যাঁ হ্যাঁ বর্তমানে আমি আমাদের টোয়াটাঙ্গা ফিজিওথেরাপি যে আপনি এই যে নুরুল মাকাশ স্যার কে দেখাচ্ছি হুম কি সমস্যা বলেছেন এখন উনি কি কোনো এমআরআই করে দেখেছে মেরুদণ্ডের সমস্যার কথা অবশ্যই বলেছে একদিন হয় না রুগী নোটিস করে ব্যথার কথা যখন শুরু হয় তখন সে নোটিস করে যে তার একটা পা শুকিয়ে গিয়েছে তো এই জন্য কিন্তু অনেক রোগীরই কমপ্লেইন থাকে যে পাটা শুকিয়ে যাচ্ছে এটা কিভাবে হয় বা কেন হয় জি এটা স্পেশালি আমাদের যে নার্ভ থাকে নার্ভ যদি কোনো কারণে অকেজো হয়ে যায় এখন স্পাইনাল কর্ডে যদি যেমন ওনার একটা অপারেশন হিস্ট্রি আছে ওইখানে যদি নার্ভ ইনজুরি থাকে বা বা পরবর্তীতে অপারেশনের সময় হতে পারে বা পরবর্তীতেও দেখা যাবে যে বিভিন্ন কারণে সে আবার হয়তো ওখানে নার্ভ কম্প্রেসড হতে পারে তখন কিন্তু নার্ভ যদি ব্লক হয়ে যায় নার্ভের যে ইম্পালসটা মাসেলে কেরি করতে পারে না তখন মাসেলগুলা তার শক্তি হারিয়ে ফেলে মাসেল যখন শক্তি হারিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে অ্যাট্রোপি হয়ে যাবে বা শুকিয়ে যেতে পারে 
এবং একদিনে হয় না এটা অনেক সময় লাগে ধীরে 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 এটা হতে থাকে কারণ যখন মাসেল ওয়ার্ক করতে পারবে না মুভমেন্ট হবে না তখন মাসেলের সার্কুলেশন কমে আসবে নিউট্রিশন সাপ্লাই কমে আসবে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস কমে আসবে আস্তে আস্তে মাসেল অ্যাট্রোপি হয়ে যাবে শুকিয়ে যাবে সেল ডেথ হবে টিস্যু আস্তে আস্তে ডেথ হয়ে আসবে তো সেটা কিন্তু একদিনও হয় না তো আমার সাজেশন আপনাকে প্রপার জায়গায় রিহ্যাব থেরাপি চিকিৎসা করতে হবে এবং ওই ডাক্তার সাহেবের সাথে আপনাকে খোলামেলা কি সমস্যাটা হয়েছে বর্তমানে সেটা আপনাকে জেনে নিতে হবে না হলে আপনি অন্ধকারে থেরাপি বা ফিজিওথেরাপি দিয়ে এদিক সেদিক সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই কারণ আপনার রোগ না নির্ণিত হলে শুধু থেরাপি দিয়ে উল্টো আরও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তো বুঝে শুনে আপনাকে কাজটা করতে হবে আমার সাজেশন আপনি একজন ভালো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখিয়ে এখন বর্তমান সমস্যাটা কি অপারেশনের কারণে হয়েছে না বা নতুন করে সমস্যা হয়েছে অবশ্যই কোনো না কোনো কারণে হয়েছে সেটা নার্ভ ইঞ্জুরি হতে পারে বা কোনো কারণে কম্প্রেশন থাকতে পারে অনেক সময় সার্কুলেটারি ডিসঅর্ডার থেকে হতে পারে যে রক্ত চলাচল না দিয়ে সমস্যা থেকে হতে পারে তবে সেটা প্রেজেন্টেশনটা একটু ভিন্ন হবে পা শুকানের সাথে কালার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে অনেক সময় অনেকের ফুলে যেতে পারে অনেকে গ্যাংলিন পচে যাওয়া আঙ্গুল নষ্ট হয়ে যায় এই জাতীয় কমপ্লেন আসতে পারে কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে ওনার একটা নার্ভ নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ পঙ্গুত্ব বা ডিসেবিলিটি তো এই এই জন্য আমরা এই রোগীদেরকে প্রাইমারি অ্যাসেসমেন্টটা কনফার্ম করতে হবে যে এটা কি কারণে হচ্ছে দেন রিহ্যাবিলিটেশন যেটা আমরা বারবার বলছি যে পুনর্বাসন চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন চিকিৎসা ডে বাই ডে আপডেট হচ্ছে প্রত্যেকটা কেইস অনুযায়ী আপডেট হচ্ছে এবং আপনার রেজাল্টও অ্যাক্সিলেন্ট আসতেছে এখন এখন যে মডার্ন অ্যাপ্রোচগুলা যদি প্রপার ওয়ে করা যায় অনেকের একটু সময় লেগে যায় দেখা যাবে যে অনেকের মাস খানেক বা দুই তিন মাসও লেগে যেতে পারে অনেকের বছর সময় লেগে যেতে পারে ইট ডিপেন্ডস অন কতটুকু ইঞ্জুরি হয়েছে বা কতটুকু ডিসঅর্ডার বা কি সমস্যা আক্রান্ত ওইভাবে চিকিৎসাটা আমরা দিয়ে থাকি দেন আস্তে আস্তে রেজাল্ট আসবে তো আমি আপনাকে বলবো আপনি এই কাজটা করেন এবং আপনি শুয়ে শুয়ে কিন্তু আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে যদি আপনি চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় বসে থাকা যাবে না শুয়ে একেবারে থাকা যাবে না শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন ব্যায়ামগুলো দেওয়া আছে আমার ইউটিউবে গিয়ে দেখবেন হাঁটুর ব্যায়াম পায়ের ব্যায়াম যতটুকু পারেন আপনি দেখে দেখে শুয়ে শুয়ে ব্যায়ামগুলো কন্টিনিউ করেন তাহলে যে শুকিয়ে যাওয়াটা অন্তত প্রিভেনশান হবে দেন ইন দ্য মিনটাইম আপনি ভালো একজন চিকিৎসককে দেখে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারবেন আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে সমস্যা আসসালামু আলাইকুম আমি সুমন সাহেব মুশিগঞ্জ থেকে বলছিলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি সুমন সাহেব বলেন শুনতে পাচ্ছি স্যার আমার যে কোমরে ব্যথা ছিল আচ্ছা কোমরে ব্যথা ছিল মানে বাম সাইডে ব্যথা রাগ বাম সাইডে থেকে বাম পায়ে চলে গিয়েছিল এখন আমি যে শ্যামলিতে চিকিৎসা নিছি 21 দিন ভর্তি ছিলাম আচ্ছা ওই সারে বলছিল 21 দিন চিকিৎসা নিছি থেরাপি দিছি टलेटे <laughs> जी 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 एटा, एटा मासल स्पाजम है मासल स्पाजम थे होते टैंडारनेस थे तो अपने उरुते कुसुम गरम सेक दें नियमित एवं एट क्वाड्रिस स्ट्रेसिंग एक्सारसाइज आज आपने ऊपर हुए शुए ठीक ऊपर हुए शुए हाटू दूटा पीछने भाज कर आस्ते आस्ते स्ट्रेस दीते हाँ इंटरनेटे प्रचुर स्ट्रेसिंग देव आखबें क्वाड्रिस मासल स्ट्रेसिंग एक्सारसाइज और हेमस्टिंग मासल स्ट्रेसिंग एक्सारसाइज এই দুইটা এক্সারসাইজ আপনি করেন আশা করি দেখবেন এই সমস্যাটা আস্তে আস্তে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ এই রোগের ক্ষেত্রে যেমন বললেন যে মাসল স্প্যাজম যাদের হয় তাদের মাসল স্ট্রেংদেনিং কিছু এক্সারসাইজ আছে কোন কোন মাসলের ক্ষেত্রে কি কি ধরনের এক্সারসাইজ করা হয় আপনাকে ধন্যবাদ আছে কোমরের জন্য অনেকে পায়ের সমস্যা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমস্যা হতে পারে ধরেন মানুষের যেই প্রবলেমটা হ্যাঁ ওটা আমরা অ্যাটফার্স্ট অ্যাসেস করার চেষ্টা করি যে 
কয়েকটা প্রবলেম যেমন অনেক ওই যে উনি বলছে যে ওনার পা শুকিয়ে যাচ্ছে দিস ইজ একটা প্রবলেম আর একটা হচ্ছে অনেকে বলতে পারে যে পা ব্যথা করে বা শক্তি পাচ্ছে না এটা अकॉर्डिंग টু অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী আমরা করে থাকি এবং আমাদের আপনি জানেন যে প্রতিটা জোড়ার প্রত্যেকটা মাসেলস আছে যে মেইন মাসেল এবং সিনার্জিস্টিক মাসেল মানে প্রাইম মুভার এবং সিনার্জিস্ট মূল মাসেল এবং তাকে সাহায্যকারী মাসেল আছে তো আমরা ট্রাই করি এট ফার্স্ট মূল মাসেলটাকে অ্যাক্টিভ করা যায় কিনা মূল মাসেল যদি কোনো কারণে ইনহিবিট হয়ে থাকে তাকে স্ট্রেন্দেনিং করানো যদি সে টাইট হয়ে যেতে পারে যে বললাম স্পাজম তাকে স্ট্রেসিং করানো হ্যাঁ ব্যথা হবে ব্যথা হবে এবং মন হবে তার শক্তি নাই আসলে মাসেল স্পাজম হয়ে আছে তো তাকে আমরা স্ট্রেস করানো তাকে তার নরমাল যে অ্যানাটমিক্যাল লেন্থ লেন্থটাকে আবার রিকারেক্ট করা রিস্টোর করা দেন পাশাপাশি আপনার স্ট্রেন্দেনিং করা অনেক সময় গ্রেড কমে যায় ধরেন নরমাল গ্রেড হচ্ছে ফাইভ ফাইভ থেকে কমে থ্রিতে চলে আসতে পারে টুতে চলে আসতে পারে ফোরে চলে আসতে পারে আমরা তখন স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করি তা এখন সাধারণত স্পাজম বা টাইট হয়ে গেলে আমরা স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ করাই मायर समस्या कथा रोग रोग मन कर समस्या मार बस कत পয়ষট্টি জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার মার সম্ভবত কোনো আথ্রাইটিস আর যেহেতু সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অবশ্যই অস্ট্রো অ্যাথ্রাইটিস ডেভেলপ করেছে এবং অস্ট্রোপোরোসিস এই বয়সে মহিলাদের কমন অস্ট্রোপোরোসিস যেটা আমরা নীরব ঘাতক রোগ বলে ক্ষয় হয়ে গেছে ডাক্তাররা বলছে তো ওষুধ হয়তো ব্যথার ওষুধ খেলে ব্যথা কমে থাকবে কিন্তু এই রুগীগুলোকে আমরা আসলে রিহ্যাবিলিটেশন ভিন্নভাবে করে থাকি আমরা চেষ্টা করি যত ব্যথার ওষুধ না দিয়ে তাকে ঘাটতি পূরণ করানো যেমন বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট খুবই ইফেক্টিভ মানে ব্যথাও কমবে রুগীর কোনো ক্ষতিও হবে না এবং দীর্ঘমেয়াদী সে রেজাল পাবে বিভিন্ন গ্লুকোসামাইন হায়ালিউরনিক অ্যাসিড কোলাজেন টাইফ টু ওয়ান এগুলো আছে পাশাপাশি ভিটামিন ডি ল্যাকিংস থাকলে সেটা আমরা দিয়ে থাকি তো কিছু মিনারেল টেস্ট করা দরকার এবং পাশাপাশি ওনাকে রিহ্যাবিলিটেশনের অন্যান্য থেরাপি আছে যেগুলা খুবই ইফেক্টিভ হয়তো কিছুদিন দিলে এবং রুগীকে যদি আমরা আমরা পাশাপাশি এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিই রুগী মোটামুটি ভালো থাকতে পারে হয়তো ফলো আপ করতে হবে আর যেহেতু এটা একটা প্রগ্রেসিভ ডিজর্ডার আথ্রাইটিস এটা কিন্তু আবার হবে আবার হবে এই জন্য ডাক্তারের একটা টাচে থাকতে হবে সব সময় অ্যাসেস করতে হবে ফলো আপ করে থাকলে উনি ভালো থাকবে কিন্তু শুধু ব্যথার ওষুধ খেয়ে চিকিৎসা করানো কোনোভাবে উচিত না এতে রুগীর বিভিন্ন সাইড ইফেক্ট হবে পাশাপাশি যেটা হবে রোগটা আস্তে আস্তে আরও খারাপ হবে এবং এক পর্যায়ে সে আবার এই ঘুরে ফিরে একই কথা ডিসেবিলিটি বা পঙ্গুত্ব সে বরণ করবে সো এখন ব্যথার চিকিৎসা মানে মানে ব্যথা নিয়ে ওরিড না হয়ে এই রোগটা কি এবং এই রোগটার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে যদি রুগী এবং ডাক্তার সমন্বয়ভাবে কাজ করতে পারে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষ ডিসেবিলিটির দিকে যাবে না বা গেল এটাকে আমরা রিহ্যাব করতে পারবো বা যতটুকু সম্ভব তাকে ফাংশনালি আনতে পারবো 
চলাফেরা চালু রাখতে পারবো কষ্ট কমাতে পারবো একটা মোটামুটি একটা ভালো জীবনযাপন সে ইহকালে পাবে সে আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি মরিয়ম বলছি জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন আমি জানতে চাচ্ছিলাম স্যার এর কাছে আমি 1.5 বছর আগে জিবিএস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম এখন আমি মোটামুটি থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ আচ্ছা কিন্তু আমার বুকের মাঝখানে মনে হয় যে আমার নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায় মাঝে 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 বা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা এরকম মাঝে মাঝে সময়ের মধ্যে আমার মনে হয় যে শ্বাসটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি ডাক্তারের সাথে ডাক্তার এর আগে কথা বলছি দেখাচ্ছি ডাক্তার আমাকে আমি দুটো ওষুধ খাচ্ছি এখন একটা হলো ইনজেবার একটা হলো রিভার হুম 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 দুটো ওষুধ খাচ্ছি এখন এর মতো অবস্থায় আমার কি করা যেতে পারে ডাক্তার যদি আমাকে একটু পরামর্শ দিতেন জি অবশ্যই আর আমি জিবিএস তো কি পরবর্তী করণীয় কি আমার জি 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 আমার কিভাবে আমি ভালো থাকতে পারি জি অবশ্যই এই জিনিস স্যার আমাকে জানাবে জি ইনশাআল্লাহ জিবিএস রোগটি সম্পর্কে আসলে আমরা অনেকেই জানি না বা জানা উচিত এবং দর্শক আমাদের আগের প্রোগ্রাম দেখেছেন এবং সেটা ফলো করে এখন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য অনেক ভালো এবং এখন যে তার কোয়ারিজ গুলো রয়েছে এগুলো আমরা উত্তর দেব একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিএস অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচে ছোট্ট আরেকটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথে
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিএসসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি পঙ্গুত্ব ও পুনর্বাসন চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়েছিলাম গুলেনবারি সিনড্রোমে উনি ভুগছেন এবং আপনার সাজেশন ফলো করে সে কিন্তু এখন ভালো আছে অনেকটা আগের চাইতে এখন তার যে সমস্যা সেটা আমরা উত্তর দেব জি এখন ওনার ওই শ্বাসকষ্ট হয় উনি যেটা বলছে মাঝে মাঝে এটা হয় এবং এটা ভবিষ্যৎ কি করবেন তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ডিপিআরসি তে আমরা যত এই জাতীয় ডিসএবিলিটি প্যারালাইসিস রোগী প্রায় রিহ্যাব করে থাকি প্রচুর রোগী আমাদের এখান থেকে ভালো হয়ে চলে গিয়েছে জিবিএস জনিত সমস্যা এটা একটা অটোইমিউন ডিসঅর্ডার বা বিভিন্ন ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে অনেক সময় রোগী মারাও যায় বাট যারা বেঁচে থাকে তাদের হয়তো এই যে শারীরিক অক্ষমতা হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়া ফুসফুসের কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলা চলাফেরার শক্তি হারিয়ে ফেলা এগুলো হয়ে থাকে যদি আমরা প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন করতে পারি দেখা যায় রোগীগুলো একটু সময় লাগে কারো হয়তো দুই তিন মাস লেগে যেতে পারে কিন্তু রোগী আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তো ওনার ক্ষেত্রে এখন যেটা দরকার ওনাকে চেস্ট ফিজিও করতে হবে বা চেস্ট থেরাপি এই জিবিএস নট ওনলি রোগী এই যে শীতকালে বর্তমানে এটাও কিন্তু আলাদা একটা সেক্টর যে পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন বলা হয় এটাকে জি এখন এই যে শীতকাল শীতকালে বিভিন্ন আমাদের অ্যাজমাটিক রোগী বাড়বে চেস্ট ডিজিজ বা যেমন ব্রঙ্কাইটিস সিওপিডি ক্রনিক অবস্থাটি পালমোনারি ডিজিজ বা এই জাতীয় যত রোগ আছে সেটা একেবারে বাচ্চা হোক বয়স্ক হোক সবার এবং পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন খুবই ভালো কাজ করে এই ক্ষেত্রে খুবই ইফেক্টিভ এবং এই যে যারা জিবিএস আক্রান্ত इवन की स्ट्रोक जनित पैरालसिस एनी पैरालसिस एन के चेस्ट फिजिओ करते चेस्ट थेरपी तो चेस्ट थेरपिर किस अंश आज रुगी के शिखिए दी जमन डिप ब्रिदिंग एक्सारसाइज जो नाक दिए श्वास नहीं होल्ड करा कैक सेकेंड दें आर झेड़े देवा ये जो एक्सारसाइज आर्पर पशापाशी उठार साथे हाथ दिए कि मासलगुल् के रेजिस्टेंस दिए एक्सारसाइज करा चेस्ट थोड़ा सी स्पाइन मोबिलइिंग स्पाइन मोबिलइिंग एक्सारसाइज आज विभिन्न थेरा बैंड जेमन गामछा उलना महिला इटा दिए ताकि चेस्ट एक्सपान्शन बाधा दिए एक्सारसाइज करा शिखान एगुल पशापी विभिन्न डिवाइस यूज कर स्पायरोमिटार माध्यम स्पायरो एक्सारसाइज श्वास प्रश्वास व्यायाम विभिन्न डिवाइस एक् কিনতে পাওয়া যায় এবং মেশিনও আছে যেগুলোর মধ্যে আমরা রেসপিরেটরি রিহ্যাবিলিটেশন করে থাকি তো আমার মনে হয় উনি যদি এই জাতীয় থেরাপিগুলো নেয় স্পেশালি ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ ইউটিউবে দেওয়া আছে প্রচুর আমিও দিয়েছি ও এক্সারসাইজগুলো উনি এখন করতে পারে এবং থোরাসিক স্পাইনাল মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ সিম্পল এক্সারসাইজ খুব ইফেক্টিভ খুব ইফেক্টিভ এবং এক্সারসাইজগুলো অবশ্যই যেন অন্য মানে কেউ কাছাকাছি না থাকে কারণ হচ্ছে অন্য সময় এক্সপেল হতে পারে কফ হতে পারে তো আরেকজন হয়তো একটা কমিউনিকেবল ডিজিজ যেন না হয় এই জন্য একটা নিরাপদ জায়গায় বসে এবং যেখানে একটা ভালো অ্যাটমসফিয়ার খুব ভালো কোনো ধুলাবালি নাই পরিবেশ ভালো ভালো ভেন্টিলেটেড জায়গায় সেখানে সে বসে বসে এক্সারসাইজগুলো করতে পারে এতে খুবই উপকারে আসবে তাহলে এই চেস্টের যে প্রবলেমগুলো অনেকাংশই দেখা যাবে আস্তে 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 চলে যাবে আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোনটি নিয়ে নেছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি নাওয়া থেকে জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন দর্শক আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনার সমস্যার কথা বলুন আমার শ্বাসুরে আপনার মাজা ব্যথা হুম বাম সাইড এর ডান সাইডে বলেন আপনার সমস্যা শেষ করেন জি মানে হাঁটলেও লাগে আপনার সব সময় ব্যথা করে বয়স কত ওনার বয়স আপনার 60 বছর 60 আচ্ছা এই মাজার ব্যথাটা কি পায়ের দিকে নামে বাম পায়ে বা ডান পায়ে पाये चले जावा हाँ 
তো এই বয়সে হাতুটে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে মেরুদণ্ড আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে তো এর জন্য এইসব রোগীকে এখনি যদি আমরা রিহ্যাব চিকিৎসা করতে পারি প্রপার ওয়ে সঠিক ভাবে তাকে পাশাপাশি এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিতে পারি চিকিৎসার পাশাপাশি তাহলে রোগীরা দেখা যায় প্রিভেনশনও হয় যেমন ভবিষ্যতে যে খারাপগুলো হওয়ার কথা সেগুলো আগে থেকে সে প্রিভেন্ট করতে পারে এবং নিয়মিত যদি রোগী এক্সারসাইজ করতে থাকে নিয়ম মাইনে চলে এখন উনি হয়তো একটু বয়স্ক মানুষ উনি হয়তো জানে না উনি ওনার মতো করে হয়তো চিকিৎসা করার পরে দেখা যাবে ভালো উনি গিয়ে আবার ওনার মতো করে ওই নিচে বসে বসে কাজ করা সামনে কুজ কুজু হয়ে ঝাড়ু দেওয়া এগুলো হয়তো করার চেষ্টা করবে যেহেতু সংসারে কাজ থাকতে পারে এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এগুলো করার টেকনিক জানতে হবে এই জন্য একজন রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলে ওনাকে জেনে নিতে হবে যে ওনার কাজের সাথে কিভাবে উনি খাপ খাইয়ে চলতে পারে কারণ এক একজনের এক এক কাজ এক একজনের ভূমিকা এক এক রকম সংসারে হোক বা সামাজিকভাবে হোক বা প্রফেশনাল লাইফে হোক সবার কিন্তু একই কাজ না সো ওই কাজটা সে কিভাবে সমস্যা বিহীন করতে পারে শারীরিক কোনো সমস্যা যেন না হয় সেটা আমরা শিখিয়ে দিয়ে থাকি রুগীকে এবং রুগী অনুযায়ী তাকে আমরা এক্সারসাইজ দিয়ে থাকি ওইগুলো যদি করতে পারে দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হয় তবে এই সকল রুগীর ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ব্যথায় যারা আক্রান্ত তারা যদি কুসুম গরম শেক নিতে পারে এখন এই যে শীতকালে হোক ব্যথানাশক মলম লাগাতে পারে এবং কুসুম গরম শাওয়ারের পাশাপাশি কিছু লাইট এক্সারসাইজ আছে স্পেশালি কোমর ব্যথার এক্সারসাইজ হাঁটু ব্যথার এক্সারসাইজ এগুলো আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে দেখে শিখে যদি করে দেখা যাবে যে ফিফটি পারসেন্ট এইভাবেই কমে আসবে সমস্যাগুলা বাকি হয়তো তাকে একটু ট্রিটমেন্টের আওতা আসতে হতে পারে আমরা চেস্ট ফিজিওথেরাপি নিয়ে কথা বলছিলাম আপনি আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন আমরা যদি সেই বিষয়টিতে একটু ফিরে যাই জি যেটা হচ্ছে উনি আর একটা জানতে চেয়েছিল যে এখন পরবর্তীতে জিবিএস রুগী কি করবে মানে শুধু চেস্টের প্রবলেমটা তো আসি এবং তার করণীয় কি একটি করণীয় স্বাভাবিক জীবনযাপন করা মানে শুয়ে বসে না থাকা নিয়মিত হাঁটা উনি যে এক্সারসাইজগুলো শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে বা উনি যে এক্সারসাইজগুলো করে জীবনের সাথে মিলিয়ে এক্সারসাইজগুলো করা প্রতিদিন এবং 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 এই রুগীরা যত ট্রাভেল করবে মুভমেন্ট করবে হাঁটা চলাফেরা করবে এক্সারসাইজ করবে হ্যাঁ এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত করবে বিভিন্ন মুভমেন্ট আছে সামাজিক কাজ আছে তাহলে তিনি ভালো থাকবেন আমাদের সাথে একজন দর্শক সংযুক্ত হয়েছেন ফোনটি নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে ডান পা দিয়ে নেমে গেছে এখন স্যার আমি এম আর আই করাইছি ময়মসিং গিয়ে এম আর আই করাইছি এম আর আই করার পরে ডাক্তার বলছে যে তোমার ওই কুমারে এই দুটা হাড়ের মাঝখানে একটা নিউক্লিয়াস জাতীয় জেলি আছে ওই জেলিটা বের হয়ে যায় তোমার ওই শীতের রোগে চাপ দিছে যার কারণে তোমার ব্যথাটা পা দিয়ে নেমে গেছে এখন স্যার উনি আমাকে রিল্যাক্স টোয়েন্টি ফাইভ ট্রিগা বা টোয়েন্টি ফাইভ নিউরোজেন জাতীয় এরকম ওষুধ দিছিল প্রথমত আমার ব্যথাটা খুবই তীব্র ছিল এখন ওই ওষুধ গুলা খাওয়ার ফলে আমার ব্যথাটা কিছুটা কমছে কিন্তু পুরাপুরি ভাবে আমি ভালো হয় নাই আমার সমস্যাটা প্রায় এক বছর যাবৎ এখন স্যার আমি এটা জানতে চাইতেছি যে আসলে আমার এখন কি ধরনের একটা চিকিৎসা নিলে এটা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা মানে নিয়ন্ত্রণ বা নিরাময় এরকম একটা কি ব্যায়াম <laughs> ওই ব্যায়ামগুলো আপনি সকাল বিকাল এবং রাত তিন বেলা ট্রাই করতে থাকেন এবং এক্সারসাইজ অনেকগুলো দেওয়া আছে পাঁচ থেকে ছয় সাত দশটার মতো এক্সারসাইজগুলো যেটা যেটা করতে গিয়ে আপনি দেখবেন প্রবলেমটা বাড়তেছে ওই এক্সারসাইজগুলো করার দরকার নেই যেগুলো করলে আপনি বেটার ফিল করেন এক্সারসাইজ কন্টিনিউ করতে থাকেন 
এবং আমার ইউটিউব ফেসবুকে আমার যে কমিউনিটিতে এবং ফেসবুকে যে পোস্ট আছে দেখবেন প্রচুর ছবি দেওয়া আছে যে নিয়ম কানুনগুলা ওই নিয়মগুলো মেনে চলার চেষ্টা করেন আশা করি ইয়া আপনার বয়স কম আছে এইভাবে এক্সারসাইজ নিয়ম মানা এইভাবে যদি চলা যায় এতে ইমপ্রুভ হয়ে যাবেন এবং ভালো থাকতে পারবেন তারপরেও ট্রাই করে দেখলেন এক দুই মাসও ইমপ্রুভ হচ্ছে না দেন হয়তো আপনাকে আবার কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারে স্বর্ণপন্ন হয়ে হয়তো কোনো থেরাপি করতে হতে পারে অনেক সময় অপারেশন লাগে তবে আমি মনে হচ্ছে না আপনার এতটুক যেতে হবে আপনি আগে এই জিনিসগুলো ট্রাই করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ ফাঁক আপনাকে মুক্তি দিবেন এই সমস্যা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে জানতে পেরেছি দর্শকরা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদ